どうもありがとうございました<笑>、えー、それではここでメンバーを紹介させていただきます、えー、今度の、えー、フードアップザナイトの中で、えー、キーボードが2人いまして1人が、えー、リチャー・ティーでもう1人、えー、美しいシンセサイザーのオーケストレーションを弾かせてくれている人がこの人ですミスターポール・グリフィンですどうぞよろしくお願いします、えー、レコードの中でソロは一曲しかやってませんけど、えー、リズムを全面的に付き合ってもらいまして、えー、4日間ぐらい朝の5時ぐらいまでかかりましたが、えー非常に、えー、好意的にやっていただいて非常に感謝しているわけなんですけどもう皆様、えー、音楽ファンならご存知だと思います超ヘビー級のギタリストですミスターエリック・ゲールです<音楽>えー、僕とはもうずいぶん前から面識はあったんですが一緒に仕事をする機会がありませんでして、えー、今回、第一番に声をかけましたら、えー、喜んで、えー、参加してもらえたので非常に嬉しく思っているわけなんですけど、えー、ニューヨークのーで、えー、彼は主に活躍してまして、えー、24th ストリートバンドですか24丁目バンドまたはフロイド・ボーイスなどで。えーボーーカルとベースを担当しておりますそのほかに、まあ、ちょっとしたレコードのライナーのを積み合わすと必ず彼の顔が出てるというか、えー、素晴らしく明るくて素晴らしいベーシストですご紹介しますミスターウィル・リーです<音楽>もうご紹介するまでもないと思います、えー、黒いドラムの前に座る人はこの人しかいないというミスタースティーブガーです、えー、80年に、えー、武道館で、えー、リサイタルをやったんですがその時に、えー、パーカッションプレイヤーとして、えー、参加してもらったわけなんですが、えーずいぶん昔から僕の、うん、一番のアイドルのパーカッションプレイヤーであります、うん、た,ただ単にパーカッションのプレイヤーというだけじゃなくて、えー、皆様ご存知のロバート・フラークの、うん、数々の、うん、ミリオンセラーのレコードとか、えー、グローバー・ワシントン・ジュニアのレコードとか、えー、彼はプロデューサーとして、えー、今最も注目されている、うん、ミュージシャンでありますご紹介します、えー、ミスターラフ・マクダーナーです。どうもありがとうございました。えー、それでは次の曲お送りします。ローズバーです。
Mr. Rick Davis. どうもありがとうございました。ローズバーグでした。それでは3曲目、今度のレコーディングの中で、もう一人のキーボードを担当しましたリチャー・ティーの作品です。長いタイトルがついておりまして、Let me make all your dreams come true ですか。Dreams come true をお送りします。
ましたパール・グルフィンです。それでは少しテンポを上げましてウェストサイドライブをオープンします。
Vanessa Eggers. The Paul Griffiths. それではこのステージ最後に、えー、2年前のツアーの時に演奏した曲なんですけど、えー、お送りしますオレンジエクスプレスです。
Mr. Ralph McDonald. どうもありがとうございました。ここでしばらく休ませていただきます。一部の5曲聴いていてたただきました今回の旅で一番僕あの食事に多く行ったのが、えー、ラルフとスティーブとそれからあの萩,萩原君という,う友人と、えー、僕のマネージャーの健太郎と僕というのがほとんどだったんですけど。実は僕がアメリカであのアリランハウスという,う韓国料理の店親しくなりましてよくそこに行ったわけなんですけどそこがあのラルフの行きつけのレストランでそういうことで日本へ来たらまず韓国料理を食べたいと、えー、いうことで、えー、東京から始まりましてずっと北北海道から九州まで今回の旅の間全部あのその町の,あの韓国料理の店をチェックダウンとしたというか<笑>それで一番おいしい店がやはり仙台だったんじゃないかって後でみんなで話が出たりしたわけなんですけど、えー、ラルフは「おいキムチ」という言いましてあのキュウリのキムチねそれが大好きで2皿ぐらい食べちゃうとかスティーブは普通のキムチを2皿ぐらい食べちゃう。<笑>そういう感じだったんですけどまあステージの上ではあのラルフとスティーブはあの隣り合っていましてまあ彼らがリズムのキーポイントですからまあそこら辺であの2人のコンビネーションというかそれの良さに助けられたと思うんですけどね。エリックの場合は彼はもうほとんど部屋から出てきませんし。本当にあのみんなとそのオフステージでワイワイっていうような感じはあまりない人だったんですねいやもう浴衣着ちゃって部屋で飲んでるんじゃないかと思うんですけど<笑>、えー、ウィルはですね僕自身今回の旅で初めて、えー、付き合ってもらったわけなんですけど、えー、想像してたよりもすごく明るい人で。うん本当に彼が、あのー、ステージの上でも、うん、明るかったということで随分、えー、助かったわけなんですけど彼自身はその町へ着き、うん、いろんな町行きましたけど着くと必ずその町のあスキューバダイビングっていうんですかそのダイビングのお店いにそれで、えー、カメラを買ったり、えー、8ミリ、まあ、海の中で撮るやつですかそういうものを。探ししたたりっていいうかそそれれが日課みたいでしてそれから、うん、カレー一人なんですよねその、うん、衣装の大きなトランクを持ってきまして、えー、ステージごとに着替えてっていうかまあとにかく賑やかで楽しい人でした、えー、ポールはですねあの皆さんあの若く感じたんじゃないかと思うんですけど彼の実際の年は45歳でして、えー、まあ僕に一番近いわけなんですけど彼の場合はあのー、カメラをなんかいじったことがないんですけど日本に来て初めてそのカメラを買いましてとにかくシャッターをが押すことも知らないような男だったんですけど<笑>それがまあステージの上からでも。町の中でも駅の中でもどこでも撮りまくりましてかなりのフィルムを消費したんじゃないかと思うんですけどねそれでは続いて第2部を聞いてください。
、えー、どうもありがとうございました、えー、最初の曲「今度のフィードアップ・ザ・ナイト」の中の唯一のレゲエの曲で「スーン・カーム」でした、えー、それではもう一曲、えー、バラードをお送りします「モーニング・カーム」です
どうもありがとうございました、えー、モーニングカームでした、えー、それでは少しテンポを上げましてサイドストリートをお送りします
ich sage echt Geldes. どうもありがとうございました。それでは、えー、僕の今度のレコードのタイトル曲であります「Feel After Night with Music」これを Mr. Will Lee に歌っていただきます<笑> Mr. Will Lee です<笑>
Good afternoon, Mr. Music. So, the third time I recited the recital, I played the song that I played in the Sanbo. I played the song in the Sanbo. I played the
Mr. Steve Gaddis. Mr. Ralph McDonald. Mr. Will Lee. Mr. Eric Davis. Mr. Paul Griffiths. した曲は「Say When」、「Rosebud」、「Dreams Come True」、「West Side Drive」、「Orange Express」、「Soon Come」、「Morning Calm」、「Side Street」、「Fill Up the Night」、With the Music」、ボアノイチ。それでは、マイディアライフを聴いていただきながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは皆様おなじみの曲でクローズしたいと思います。マイデアライフです。